സാരഥിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിതാ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സാരഥിയുടെ എന്താ പറയാ ഒരു സാരഥിയും കൊണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം പക്ഷെ അതിന് മുൻപായിട്ട് എന്താ പറയാ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് മുൻപ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സകുടുംബത്തില് സകുടുംബം കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് പോരാ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രീഫ് പോരാൻ തോന്നുന്നതിനാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാരഥിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാ ഒരു കുടുംബിനിയാണ് ഒരു ഡോക്ടറാണ് അതിനൊക്കെ അപ്പുറം ഒരു നർത്തകിയാണ് നർത്തകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ നൃത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നൃത്തത്തിന് നൃത്തത്തിനോട് ഒരുപാട് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം പ്രിയുഷ പ്രിയുഷ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഞാൻ പറയാം ഓണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഓണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ദാ നല്ല സെറ്റ് സാരി ഒക്കെ കൊടുത്ത് സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഓണം ഓണം എനിക്ക് ഒന്ന് പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്ന് ഒരാഴ്ചയിലൊന്നും ഒതുങ്ങണില്ല അത്തം തൊട്ട് ചതയം വരെ ഒന്നും തീരണില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ അതേല്ല ഏകദേശം നവംബർ വരെ പോകുന്നുണ്ട് ക്രിസ്മസ് വരെ നീളാറുണ്ട് പിന്നെ തന്നെയല്ല എന്റെ നാട്ടില് എല്ലായിടവും എല്ലായിടവും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എന്റെ കുടുംബത്തില് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് ദിവസം ഓണം ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് അഞ്ച് ദിവസം അതായത് അഞ്ച് ദിവസം ഉത്തരാടം മൂല തുടങ്ങി ഇന്ന് പൂരിട്ടാതിയല്ലേ തിരുവോണം അവിട്ടം ചതയം പൂരിട്ടാതി അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വീടുകളിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അമ്മയുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഇരുപത് വർഷമായി എന്നാലും ഇന്ന് ഇവിടെ വിളിച്ചപ്പം ആ ഒരു ഓണത്തിന്റെ ഫീലും മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല എന്തായാലും പ്രീഷയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒരു നർത്തകിയാണ് അതിലുപരി ഒരു ഡോക്ടറാണ് പിന്നെ എന്താണ് യു ഐ സെറ്റിൽഡ് ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് വീട്ടില് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അല്ലെ മക്കള് രണ്ടുപേരും പെൺകുട്ടികളാണ് അല്ല മൂത്തത് മോള് അല്ലേ മോൻ അത് ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാളും മോൾ ലെവൻ ഗ്രേഡ് മോൻ എയ്ത് ഗ്രേഡ് ഓക്കെ അത് ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രീഷയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ നർത്തകിയാണ് നർത്തകി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ നർത്തകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ശരിക്കും നൃത്തത്തിന് ഉപാസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ഗുരുവായൂർ പോയിട്ടൊരു സോളോ പെർഫോമൻസ് നടത്തി അല്ലെ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് അത് ഒരു ഭരതനാട്യ കച്ചേരി ആയിരുന്നു ഭരതനാട്യ കച്ചേരി നമ്മൾ സംഗീത കച്ചേരി കച്ചേരി ഒരുപാട് പേരും കച്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഓ ഇപ്പൊ പാട്ടും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ല ശരിക്കും കച്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ അതിന് അതിൻ്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു എട്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ അത്രയും ഇതിൽ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതിനാണ് അത് കച്ചേരി എന്ന് പറയുന്നത് ഓ അത് ശരി ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ കച്ചേരി ആയിരുന്നു അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരൈറ്റം ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് അടുത്തയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഭരതനാട്യം ഭരതനാട്യം തന്നെയാണ് ഏതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭരതനാട്യം തന്നെയാണോ അതോ ഞാന് ഒരു ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം കുച്ചിപ്പിടി ഫോക്ക് ഡാൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്കൂൾ കോളേജ് ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ടെൻ വരെ ഞാൻ എല്ലാ എക്സെപ്റ്റ് ഫോക്ക് ഡാൻസ് ഫോക്ക് ഡാൻസ് സ്കൂളിൽ ഉപേക്ഷിച്ചത് എല്ലാ ഐറ്റംസും ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ആസ് എ ഏജ് പ്രോഗ്രസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ പഠനവും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീളുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും കൈവയ്ക്കുന്നതിൽ നല്ലത് ഏതെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മുന്നോട്ട് പോവാം എന്നുള്ള ഒരിതിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ മുതൽ ഞാൻ ഭരതനാട്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓ അത് ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭരതനാട്യത്തിലായിരുന്നു അടിച്ചത് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആ ദുബായ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ ദുബൈ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അത് സെയിം കച്ചേരി തന്നെ അത് ത്രീ അവേഴ്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു അന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാത്രം പെർഫോമൻസ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ആ ത്രീ അവേഴ്സ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ അവർക്കും ഒരു കുറച്ചൊരു ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടാൻ ഇടയ്ക്കൊരു കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടെൻ
ഇത്രയും ഇതായതിന് ശേഷം എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏജ് ഒക്കെ ആയതിന് ശേഷം ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫുൾ കച്ചേരി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതെനിക്ക് അതിനകത്തൊരു ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമിൽ വേണ്ട ഷോർട്ട് കട്ട്സ് വേണ്ട അതിൻ്റെ ഫുള്ള് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ലൈക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു അർപ്പണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം അങ്ങനെ അന്നേ വിചാരിച്ചത് ഗുരുവായൂരപ്പന് മുമ്പിൽ അത് സമർപ്പിക്കാമെന്ന് പക്ഷേ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു എങ്കിലും ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യാം പിന്നീട് നാട്ടിൽ വെക്കേഷന് പോകുമ്പോൾ ഗുരുവായൂർ ചെയ്യാമെന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ ചെയ്ത് അപ്പം അതിനൊരു നിയർലി ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ഞാനത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നു കാരണം നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ബ്രേക്കൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഫിസിക്കലി ആൻഡ് ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ബോഡി സ്റ്റാമിന ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇത്രയും നേരം നിന്ന് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇത് വേണം അപ്പോൾ ഒരു ശരിക്കും രണ്ട് വർഷം അതിനുവേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് അത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറ്റുക ആ ഒരു സ്റ്റാമിന നിർത്താൻ പറ്റുമോ അതോ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇത് വരുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് ആ ഒരു ടെൻഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ ഈ ഫീൽഡിലുള്ളവരുടെ ഇന്നും എല്ലാവരുടെയും ഇന്നും നല്ലൊരു അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ പിന്നെ ഗുരുവായൂർ ചെയ്തപ്പം കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ആ ഓക്കെ ഗുരുവായൂർ പിന്നെയും ഒരു ടു ടു ഇയേഴ്സ് ഗ്യാപ്പിലായിരുന്നു ചെയ്തത് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൽ ചെയ്തിട്ട് എയ്റ്റീനിലായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ വെച്ചിരുന്നത് അത് പക്ഷെ ഫ്ലഡ് കാരണം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നു നമുക്ക് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റിൽ നാട്ടിൽ പോകുന്നതേ ഇതൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്തപ്പോ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പറ്റും എന്നുള്ള ഇതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മുൻപിൽ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മുമ്പിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങി തീർന്നതേ അറിയുള്ളൂ അറിയില്ല ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്ത ക്ഷീണം തളർച്ച അങ്ങനെ ചെയ്ത് തീർന്നപ്പോ തോന്നി അയ്യോ വിശ്രാ തീർന്നോ കുറച്ചുകൂടെ ആകാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി കൊതി തീരാഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മതിയാവാഞ്ഞ പോലെ തോന്നി ഡോക്ടറാണ് അല്ലെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ഡാൻസർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്നൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ആ ബ്രേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നവർക്കെല്ലാം നമ്മളാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ആ ഹെൽപ്പ് അഡ്വൈസും കാര്യങ്ങളും സജഷൻസും ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ബട്ട് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഇപ്പം ഞാൻ നിർത്തിയിട്ട് കുറച്ചായി കാരണം അത് മക്കളുടെ മക്കളുമായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ഇത്തിരി ടൈമിങ്സ് എൻ്റെ ക്ലിനിക് ടൈമിങ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഈവനിങ് ഷിഫ്റ്റ് ഒന്നും കുട്ടികളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകുന്നു അതുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഹസ്ബൻഡും കുറച്ച് ബിസിയാണ് അപ്പം രണ്ടാളും കൂടെ അങ്ങനെ ടോട്ടലി കുട്ടികളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പം ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ഒക്കെ അവർ കുറേ എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പ്രേക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് വന്നും കൂടി പറയാൻ തോന്നുന്നു എനിക്കല്ലേ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ കൈ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് നല്ലൊരു വീട്ടമ്മയാണ് ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഡോക്ടർ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഒപ്പം നല്ലൊരു ഡാൻസറാണ് അതിനൊക്കെ ഒപ്പം എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈ കടത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് എൻ്റെ മേഖലയായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതാണ് ഇത് സ്കൈലാക്ക് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് എൽ എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഫേമാണ് അത് ഇൻറ്റീരിയർ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഫേമാണ് ഹസ്ബൻഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു ബേസ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി ഇങ്ങനെ ഞാൻ മല്ല ടൈമിങ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് അല്ലാതെ ലൈക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എനിക്ക് അത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു ടൈമിങ് കുട്ടികളുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകില്ല അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അത് കിട്ടി ചെയ്തത് ജോലി അപ്പം അടങ്ങിയിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാണ് അതെനിക്ക് തരാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പണിഷ്മെന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാൾ എനിക്ക് അടങ്ങി അപ്പം അന്നേ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ 
അല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന സി എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഇതില് സി എനിക്ക് മൈ ഫോർ മി ഫാമിലീസ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ആ ഫാമിലി നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഐ എം ഫുൾഫിൽ അപ്പൊ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോഴാണ് എന്റെ ഫാമിലിയുടെ കംഫർട്ട് സോൺ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ ഞാൻ 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 കംപ്ലീറ്റ് ആവും ലൈക്ക് ഐ എം ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ആയി നിൽക്കുന്ന എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് മൈ പാഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൊഫഷൻ പിന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഓർമ്മ തുടങ്ങുന്ന കാലം മുതൽ അത് എന്നോടുള്ളതാണ് ലൈക്ക് മൂന്ന് വയസ്സിലാണ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മകളിൽ പോകുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഡാൻസ് ആ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയൂഷൽ എനിക്ക് അങ്ങ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഡാൻസ് പക്ഷെ പ്രൊഫഷൻ വന്നത് മേ ബി നമ്മള് ഓക്കെ ഇനി എന്താവാം ഡോക്ടർ ആവാം ഓക്കെ പത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായപ്പോ ഡോക്ടർ ആയി അപ്പം കൂടുതലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്കിലും പോകും എനിക്ക് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇറ്റ്സ് മൈ സോൾ എനിക്ക് ഡാൻസ് ഒഴിവാക്കി നിന്ന് ഐ വിൽ ബി എ ജസ്റ്റ് എ ലിവിംഗ് ബോഡി വിത്തൗട്ട് ദി സോൾ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ഗുരുവായൂർ ചെയ്ത ആ ഒരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം അല്ലേ ഓക്കെ
കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അതിൽ ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരാമോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകം ടീച്ചിങ് എന്നല്ല എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിലല്ല ഒരു സ്കൂളായിട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ പരിചയത്തിലും ബന്ധുക്കളിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ഡാൻസ് പഠിക്കണം എന്ന അതിന് വേറെ ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം മറ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ എൻ്റെ അടുത്തോ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നവർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഡാൻസിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞൊരു എട്ട് ഒമ്പത് വർഷം ഒമ്പത് വർഷമായി ടു തൗസൻഡ് ടെൻ മുതൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടത് ശരി ഡാൻസിനുള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ഡാൻസ് പല ആൾക്കാരും ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് അറിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് എന്നല്ല ഏതൊരു കലയാണെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡോട് കൂടി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്താ തോന്നാറുള്ളത് അത് ഡാൻസ് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഫീൽഡിലും അത് ചിലർ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ബിസിനസ് ഇതിലാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ അധികം അതിൽ പറയുന്നില്ല കാരണം സി എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ആർട്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റം ട്രഡീഷൻ അതുമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രവാസ ലോകത്ത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ട്രഡീഷൻ എന്താ കസ്റ്റം എന്താ പിന്നെ ഈ കലകളിലേക്ക് ഇത് ഇത് ഈസ് എ ഡിവോഷണൽ ആർട്സ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സംഗീതം നൃത്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിവോഷണൽ ആർട്സ് ആർട്ട് ഫോംസ് ആണ് അതിന് ഒരു ടൈം പാസ് ആയിട്ട് കാണരുതെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് ടൈം പാസ് ആയിട്ട് കാണരുത് ഓക്കെ പലരും ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഓക്കെ കുട്ടി ഓക്കെ എന്തിനെങ്കിലും വീടാം ഓക്കെ കുറച്ച് ഹയർ ഗ്രേഡ്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പം എന്തിനെങ്കിലും വീടാം ഒരു ഡ്രോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡ് കരാട്ട് ഡാൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസിൽ വരുന്നത് പേരൻസിന് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ ചിലർ വരും പഠിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ ആ ഇപ്പം ഒരു ദിവസം പഠിച്ചിരുന്നാലും ഒരു മാസം പഠിച്ചിരുന്നാൽ ആ വരുന്ന കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ വെറും അടവും മുദ്രാസും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഐറ്റം മാത്രമായിട്ട് ആ ഒരു ലെവൽ ആ ഒരു ഇത് മാത്രമായി പോവാതെ ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഇത് നമ്മളുടെ ആ സംസ്കാരവുമായിട്ട് എത്ര ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡിവോഷണൽ വേയിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് ശരിക്കും ആരാധനാ രീതികളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ആരാധനാ രീതിയായിട്ട് പറയുന്നതാണ് നൃത്തം കാരണം ഈശ്വരിലേക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഒരുപോലെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു എറ്റർണൽ ബ്ലിസ് നമ്മൾ ആ ഒരു സായുജ്യം അടയുന്ന ആത്മീയ അനുഭൂതി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണത് അപ്പം അതിന് ശരിക്കും പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇതിനെ ഒരു ആരാധനാ രീതി ലൈക്ക് ദേവദാസികളൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ഒരു ആരാധനാ രീതിയായിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം അതിന് അത്ര വേർഷിപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ഇടയിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചരിത്രം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടത് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദൈവീക കലയെ 
അതിൻ്റെ ആ ഒരു അല്പമെങ്കിലും അതിൻ്റെ മഹത്വവും ഇതുമൊക്കെ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പം അത് ബിസിനസ് എന്തായിക്കോട്ടെ കാരണം ഇത് ഇത് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് മാത്രം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് ഡാൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഡാൻസ് ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ യു എയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും ആൻറ്റി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന കുട്ടിയിലായാലും ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനൊരു വേർഷിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിനെ കാണുന്നത് ഇറ്റ്സ് മൈ ഡിവോഷൻ അപ്പം അത് അത് ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സ്ത്രീകൾ മിക്ക ആൾക്കാരും കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഒന്ന് ഡാൻസ് നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളായി കഴിയുമ്പോൾ ഡാൻസ് നിർത്തും അല്ലേ ഇവിടെ പ്രീഷിയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ശേഷം അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ അങ്ങനെ മടി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് എന്താ പറയാറില്ല അയ്യോ പ്രായമായി ഇനി ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഡാൻസ് നോക്കാ കുട്ടികളായി തിരക്കാണ് ഇനിയിപ്പോ വഴങ്ങില്ല അതൊക്കെ തോന്നുന്ന ആൾക്കാരോട് എന്താ പറയാറില്ല അല്ല അത് നമുക്ക് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കായാലും അത് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റിയാണ് നമ്മള് എന്തിനു പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നുള്ളത് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ പ്രയോറിറ്റി ഓൾവേസ് മൈ ഫേസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ലൈക് ആഫ്റ്റർ ഫാമിലി എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡാൻസ് എന്നാണ് സോ ഇപ്പം എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതിനോടുള്ള ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ടൈം കണ്ടെത്തിയിരിക്കും ഇപ്പം ഇഫ് ദർ ഇസ് എ വിൽ ദർ ഇസ് എ വേ എന്ന് പറയുന്ന കണക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ആഗ്രഹം മാത്രം മതി അത് നമുക്ക് അതിനുള്ള വഴികളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും അതല്ല ഒരു കാര്യം വേണ്ട ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഒരുപാട് റീസൺസ് നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും അതിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് അറിയുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് വേണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിലേക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഒരു ലൈക്ക് ഹൈ എച്ച് ഡി ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു എച്ച് ഡി ആണ് ശരിക്കും ഇതില്ല ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷുഡ് ബി ഡിസയർ നമുക്ക് അതിനോടൊരു ആഗ്രഹം വേണം ആഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം നിന്ന് പോയി നമ്മൾ എങ്ങും എത്തില്ല പിന്നെ അതിലേക്കൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം പോയി പിന്നെ ഞാൻ നിർത്തി പിന്നെ സമയം സൗകര്യം കിട്ടാതെ പോരാ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷൻ വേണം ദെൻ അതിലേക്കൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കണം ഒരു നമ്മളൊരു ലേസി ആയിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ പോവാം അങ്ങനെ പോയാലും നമ്മൾ എങ്ങും എത്തില്ല ഇവിടെ എത്തിയില്ല അവിടെ എത്തിയില്ല അതും ചെയ്തില്ല ഇതും ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയാവും അപ്പൊ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ വേണം ദെൻ നമ്മൾക്ക് അതിന് ശരിക്കും ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ വേണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുറെ ലേഡീസ് തന്നെ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ലേഡീസ് തന്നെ വരുന്ന ഒരു പലരും കുറച്ചു നാൾ പഠിക്കും പിന്നെ അതിലൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കും പിന്നെ കുറെ ലൈക്ക് എക്സ്ക്യൂസസ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് പറയാൻ അതൊക്കെ നമ്മൾക്കൊരു കാര്യം വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് നടത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം നമ്മൾക്കൊരു ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം ഇപ്പം ഞാൻ പല ഏജ് എന്ന് വെച്ചാൽ സി ഞാനും ഒരു മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആണ് ഞാനും ദെൻ ഇപ്പം സിക്നസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഐ ഹാവ് ഹെഡ് ടു ഫുഡ് കംപ്ലൈൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് മൈഗ്രൈൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഹൈപ്പോ തെറോഡ്സ് ഉണ്ട് ഐ ഹാവ് ഇ ടെൻഡൻസി ടു ഗെയിൻ വെയ്റ്റ് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഡാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ലൈക്ക് കലോറി പോലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫുഡ് പോലും കഴിക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കും കാരണം വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്താൽ എനിക്കൊരിക്കലും അതിനുള്ള സ്റ്റാമിന കാര്യങ്ങൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ദെൻ ഡെയിലി ഐ സ്പെൻഡ് വൺ അവർ ഫോർ യോഗ ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡെയിലി ഒരു വൺ ടു ടു അവേഴ്സ് ഡാൻസിന് പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഇറ്റ് വേരീസ് ഡാൻസിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തും ഇതൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ബട്ട് ഒരു കാര്യം വേണം എന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വഴികൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പലതും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ചിലർ കുറച്ച് മ്യൂസിക് പഠിക്കും കുറച്ച് ഡാൻസ് പഠിക്കും കുറച്ച് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കും നമ്മൾ ഒന്നിലും എങ്ങും എത്താണ്ടായി നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി
അപ്പം വൺസ് ഫാമിലി ഓണന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് ശരി ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് എന്തായാലും എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ചെറുതിലേ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏത് ഏജിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒറ്റ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ആറു മാസം കൊണ്ട് സ്റ്റേജ് ആ സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കരുത് നമ്മളുടെ ഒരു ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കരുത് നമ്മൾ ആ ബോ ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരിക ബോഡി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരിക ഇതിന് മുമ്പ് ുള്ള വാമിംഗ് അപ്പ് എക്സസൈസ് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ആസനാസക്കം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ലത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ബോഡിയെ നമ്മൾ വഴക്കി മെരുക്കിയെടുത്ത് ഒരു വൺ ഇയറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതൊരാൾക്കും അത്യാവശ്യം വൃത്തിയോടെ ചുവട് വയ്ക്കാനും പിന്നെ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു രണ്ട് കൊല്ലത്തിനൊക്കെ ഒരു ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേജിൽ ചെറിയ പെർഫോമൻസ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ടായിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ലെവലിലേക്ക് വളരാൻ പറ്റും നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്തായാലും എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇനിയും അറിയാനുണ്ട് ഒരുപാട് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പ്രിയുഷ നമ്മുടെ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോൾസിൽ എല്ലാം തിളങ്ങാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തിളങ്ങാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് വേദികളിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രിയുഷനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ ഓരോ പെർഫോമൻസും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ എല്ലാം തന്നെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രിയുഷ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി രണ്ട് മൂന്ന് പെർഫോമൻസും അല്ലെ കച്ചേരി പോലെ ചെയ്തു ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ ആറ്റുകാല അമ്മയുടെ മുൻപിലും അതുപോലെ ചിദംബരത്തിലും അല്ലെ അമ്പലത്തിലും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ചെയ്യാനും ഒക്കെ ദൈവം അതിനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക എനർജിയും ആയുസും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ തരട്ടെ കേട്ടോ ഒപ്പം ഫാമിലിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരെയാണ് പ്രിയുഷ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്താ പറയുക ശരിക്കും വളരെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കുറച്ച് സംസാരമായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും കുറച്ച് മടിയന്മാരാണ് എല്ലാവരും എനിക്കൊന്നും മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം തന്നെ മടിയന്മാരാണ് ചിലത് ഓർക്കം ചെയ്യും ചിലത് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇല്ല കിടന്നു പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ മടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ചെറിയ തീർത്ഥരത്തിലേക്ക് ഒരു സ്പാർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിയൂഷയ്ക്ക് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോവാണ് മറ്റു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം ചൊല്ല ദിസ് ഇസ് നിഷ സാനിങ് ഓഫ് ഫ്രം സാരഥി ഫ്രം എൻ ടി വി യു എസ് നമ്പർ വൺ ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ വിത്ത് പ്രിയുഷ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം